வணக்கம் அலோபதிக் மெடிசின்ஸ் அல்லது மாடர்ன் மெடிசின் பாதுகாப்பானதா அதான் இன்றைய டாபிக் நாங்கள் கொடுக்குற மெடிசின்ஸ் எல்லாமே வந்து பெரும்பாலும் தொண்ணூறு பர்சன்ட்டுக்கு அதிகமான மெடிசின்ஸுக்கு சைட் எஃபெக்டே கிடையாது மிச்ச மெடிசின்ஸுக்குமே கொஞ்சமாக அங்கே இங்கே என்ன சைட் எஃபெக்ட் இருக்குது இதுதான் நான் சொல்ல ஒரு கருத்து என்ன சார் விளையாடுறீங்களா மனசாட்சியெல்லாம் பேசுகிறீங்க உங்கள் மெடிசனில் தானே எக்கச்சக்க சைட் எஃபெக்ட் இருக்குது எங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு தானே மெஜாரிட்டி நினைக்கிறீங்க இந்த அந்த பதிவில் முடிவுனா நீங்கள் தீர்மானிச்சுக்கோ இப்போ அந்த மருந்துகள்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ பத்து மாதம் சுமந்து பெற்ற தாய் அப்படின்னு இந்த குழந்தை பெற்றுக்கிறது பத்து மாதம் வெயிட் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அது வந்து நம்ம புழக்கத்துக்கு வர்றதுக்கு பத்து முதல் பதினஞ்சு வருடங்கள் ஆகின்றன முதல்ல லேபில் அதை கண்டுபிடிக்கும் அதுக்கே வந்து ரெண்டு மூணு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் ஆகும் கண்டுபிடிச்ச உடனே அதோட எஃபெக்ட் இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அது எவ்வளோ சேஃப் அப்படின்னு முதல்ல பார்ப்பாங்க சேஃப்டி ஃபஸ்ட் ஸோ ஃபேஸ் ஒன் ட்ரையல்னு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த மெடிசின்ஸ் எடுத்துகிட்டு சின்ன சின்ன உயிரினங்கள் இருக்காங்க இல்லையா இந்த எலி பன்றி அந்த மாதிரி கொடுத்து என்ன மாதிரி விளைவுகள் வருதுன்னு பார்ப்பாங்க பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்குதான்னு பார்ப்பாங்க என்னென்ன டோஸில் கொடுத்தா எப்போ பிரச்சனை வருதுன்னு டோஸ்லாம் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் அதை எடுத்துக்கிட்டு ஃபேஸ் டூ சின்ன சின்ன குழுக்களாக ஒரு முப்பது பேர் ஐம்பது பேர் அப்படி கொடுத்து பார்ப்பாங்க அதாவது எந்த நோய்க்கான மருந்தோ இப்போ உதாரணத்துக்கு காய்ச்சலுக்கான மருந்துன்னு வச்சுக்கலேன் ஒரு மர்ம காய்ச்சலுக்கான மருந்து அந்த மாதிரி ஆட்களை பிடிச்சி அந்த மருந்து கொடுத்து எஃபெக்ட் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க எஃபெக்ட் இருக்கான்னு பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த முக்கியமான ஃபேஸ் த்ரீக்கு வராங்க சப்போஸ் ஒருத்தர் அந்த ஃபேஸ் டூவில் ஒரு நூறு பேர் கூட்டு அந்த மருந்து கொடுத்தாரு ஒரு எழுபது ஐம்பது பேர் கொடுக்காரு எல்லாருக்குமே நல்லா கொஞ்சம் எஃபெக்ட் இருக்க மாதிரி இருக்குன்னா உடனே அது இது எஃபெக்டிவாக இருக்குன்னு அனவுன்ஸ் பண்ண முடியாது அவர் ஃபேஸ் த்ரீயை நடத்துகிறோம் ஃபேஸ் த்ரீ என்னென்னா அந்த சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாங்களே அந்த மருந்தை அவங்க வந்து ஒரு ஒரு இரநூறு மாத்திரையை தயார் பண்ணுவாங்க ஒரு பேச்சுக்கு இரநூறுங்க ஆக்சுவலாக ஐநூறு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் இருக்கும் ஒரு இரநூறு மாத்திரைகளை தயார் பண்ணுவாங்க அதில் நூறு மாத்திரைகளில் உண்மையான மருந்து இருக்கும் மிச்சம் நூறு மாத்திரைகளில் போலி வெறும் பவுடர் தான் இருக்கும் நாங்கள் அதை பிளாஸ்டிபோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் எந்தெந்த மாத்திரையில் எது இருக்குதுன்னு அவர் நோட் பண்ணிப்பார் அந்த சயின்டிஸ்ட்டு அதெல்லாம் கொண்டு போய் டாக்டர்கிட்ட கொடுத்துருவார் நீங்கள் எதுவும் உங்கள் நோயாளிகளுக்கு கொடுத்துட்டு இதனால் என்ன பலன் இருந்ததை எனக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிடுவார் அந்த டாக்டருக்கு அந்த மாத்திரையில் பாதி மாத்திரையில் மருந்து இருக்குது பாதி மாத்திரையில் வெறும் போலின்னு தெரியும் ஆனால் எது எதுன்னு தெரியாது நம்பர் மட்டும் தான் போட்டிருக்கு மாத்திரையில் ஸோ இப்போ அவர் தன்னோடய நோயாளிகள் அது கொடுத்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லணும் அவ்வளோ ஈஸியாக சொல்லிட முடியுமா அவ்வளோ ஈஸியாக டக்குனு கொடுத்துட முடியுமா ஸோ அதை அனௌன்ஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணணும் அந்த பேஷண்ட்ஸ்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இங்கே பார்ப்போம் அவனுக்கு இந்த மருந்து காய்ச்சல் இருக்குது நான் இந்த மாத்திரையை கொடுக்க போகிறேன் இந்த மாத்திரையில் உண்மையிலே அந்த மருந்து இருக்கா அதில் வெறும் போலியான்னு எனக்கு தெரியாது பிளாஸ்டிக் போனால் எனக்கு தெரியாது அப்படியே உண்மையிலே மருந்து இருந்தாலும் அது உனக்கு உபயோகமாக இருக்குமல்லையான்னு கூட தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு மாத்திரை இந்த ட்ரையல் நீ இந்த ட்ரையலில் சேர்ந்துக்கிறியான்னு அவர்கிட்ட சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அந்த நோயாளி ஏற்றுக்கிட்டு அது உள்ளே வரணும் அப்புறம் அவருக்கு அந்த மாத்திரை கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இவ்வளோ டிஃபிகல்ட் பார்த்தீங்களா இப்போ உங்களுக்கே வந்து அந்த மாதிரி யாராவது சொன்னால் ஏற்றுக்கிடுவீங்களா இப்போ உங்கள் குழந்தைய கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க இப்போ ஒரு பயங்கரமான காய்ச்சல் உங்கள் டாக்டர் சொல்கிறார் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையல் இருக்குது இந்த மாதிரி கொடுத்து பார்க்க வேணா நைன்டி நைன் பர்சன்ட் என்ன நம்ம நாட்டில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆட்கள் கொடுக்கவே சொல்ல வேண்டாம் அதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் நீங்கள் என்ன எங்களை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நெகட்டிவாக பேசி தான் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி டெஸ்ட் எடுத்தால் தான் நம்ம முடிவுக்கு வர முடியும் ஸோ இப்போ வாங்க ஸோ அப்போ அந்த இரநூறு மாத்திரைகளும் அந்த டாக்டர் இரநூறு பேர் கொடுத்துருப்பார் கொடுத்து அதோடய முடிவுகளை எழுதுவார் அந்த இந்த மாத்திரை நம்பர் இந்த மாத்திரை நம்பர் இந்த பேஷன் கொடுத்தே அவர் குணமானார் இந்த மாத்திரை இந்த பேஷன் கொடுத்தா குணமானார் இந்த மாத்திரை இந்த பேஷன் கொடுத்தா குணமாகல நம்பர்ஸ்லாம் வச்சுட்டு அந்த ரிசல்ட்டை மறுபடியும் சயின்டிஸ்ட்டை கொண்டு போய் கொடுப்பார் சயின்டிஸ்ட்டு அதை பிரிப்பார் யாருக்கெல்லாம் உண்மையிலே மருந்துகள் கொடுத்துருந்தோம் யாருக்கெல்லாம் வெறும் பவுடர் கொடுத்துருந்தோம் பிளாஸ்டிக் கொடுத்துருந்தோன்னு பிரிப்பார் பிரித்து பார்த்தோம்னா அனலைஸ் பண்ணுவார் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த மர்ம காய்ச்சல் இந்த யாருக்கெல்லாம் இந்த மருந்து கொடுத்தோமோ அவங்க டக்குன்னு ரெண்டு மூணு நாளையே குணமாயிட்டாங்க அது கிடைக்காமல் யாருக்கெல்லாம் இந்த பவுடர் கிடைச்சதோ அவங்களுக்கு ஒரு வாரம் பத்து நாள் பதினஞ்சு
ஏன்னா நம்ம மனசுக்கு உடம்புக்கு அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங் கனெக்ஷன் இருக்குது ஸோ இந்த பிளாஸ்டிபோ எஃபெக்ட்ங்கிற எல்லா மாத்திரைக்கும் இருக்குது அந்த பிளாஸ்டிபோ எஃபெக்டை மீறி உண்மையான எஃபெக்ட்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரையல்ஸ் தேவைப்படும் ஸோ இந்த ட்ரையல் பண்ணுறச்ச அதாவது இந்த ஏ குரூப் பி குரூப் அந்த ஏ குரூப் மாத்திரை கிடைச்சவங்க பி குரூப் காட்டு ரொம்ப நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்தால் தான் அந்த மாத்திரை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அப்போ தான் அந்த மருந்து வந்து புழக்கத்துக்கு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணுறச்ச அந்த பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேர் நிறைய சைட் எஃபெக்ட் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த சைட் எஃபெக்ட்லாம் எழுதிட்டு வருவாங்க எல்லாம் சின்ன சின்ன சைட் எஃபெக்ட் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய முக்கியமான சைட் எஃபெக்ட் மட்டும்தான் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் டைரியா வந்தது கொஞ்சம் ஒரு சில பேருக்கு கொஞ்சம் வயிறு வருது கொஞ்சம் மசில்ஸ் பெயின் வந்து அந்த மாதிரி தான் தான் இருக்கும் சீரியஸானால் ஏதாவது ஒரு சைட் எஃபெக்ட் வந்தால் கூட அந்த ட்ரையல் அப்போவே நிப்பாட்டிடுவாங்க அந்த மருந்து காலி சரி எல்லாம் முடிஞ்சு அந்த மருந்து புழக்கத்துக்கு விட்டாச்சு வந்ததுக்கப்புறம் கூட கண்டினியூஸாக அது வந்து கண்காணிக்கப்படும் சப்போஸ் மருந்து புழக்கத்துக்கு வந்து மூணு மாதம் கழித்து ஒருத்தர் ஒரு சீரியஸ் சைட் எஃபெக்ட் வருது ஒரு ஆறு மாதம் கழிச்சு இன்னொருத்தருக்கு வருது ஒருத்தர் டெல்லியிலேருந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு ஒருத்தர் சைனாலேருந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு ஒருத்தர் நியூயார்க்லேருந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாருனா எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் அந்த இன்டர்நேஷ்னல் கவுன்சிலுக்கு போகும் அவங்க பார்ப்பாங்க இன்னும் அந்த மாத்திரை வந்து ஆறு மாதத்தில் அஞ்சாறு பேர் இங்கேயே இறங்கிட்டாங்க இது சரி கிடையாது ஏற்றுக்க முடியாது அந்த மாத்திரை உடனே அப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க அதாவது வித்ட்ரா பண்ணிடுவாங்க இந்த அளவுக்கு ரிக்ரஸாக பயங்கர கடினமான ஒரு முறையில் சோதனை செய்யப்பட்டு அப்புறம் தான் ஒவ்வொரு மாத்திரையும் வெளியே வருது நீங்கள் ரொம்ப சாதாரணமாக ஓ சைட் எஃபெக்ட் இருக்குல்ல அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா தவறு 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 நீங்கள் சேஃபாக எடுத்துக்கலாம் நான் எப்போவும் சொல்கிறேன் இப்போ கூட நீங்கள் வந்து இந்த மருத்துவ சம்மந்தமாக கேஸ் போடுறாங்க இல்லையா அந்த கேஸ் போடுற இடத்துல இந்த மெடிசன் கொடுத்து சைட் எஃபெக்ட் வந்துருச்சுன்னு ஏதாவது கேஸ் இருக்கா பாருங்கள் ஒன்றுமே இருக்காது இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்து கொடுக்க வேண்டிய டோஸை காட்டில் அதிகமாக கொடுத்து சைட் எஃபெக்ட் வந்து பேஷண்ட்டுக்கு ஏதாவது பிரச்சனையாக இருக்கும் அது டாக்டரோட தவறு இப்போ ஒரு மருந்து இந்த கண்டிஷன் கொடுக்கணுங்கிறது பதிலாக தப்பாக இன்னொரு கண்டிஷனை கொடுத்து அதனால் சைட் எஃபெக்ட் வந்துடும் அதுவும் டாக்டரோட தவறு ஸோ அந்த மனித தவறுகள்னால அவங்க பிரச்சனை வந்துருக்குமே ஒழிய அந்த மாத்திரை சரியான முறையில் சரியான டோஸில் சரியான இண்டிகேஷன் கொடுத்து சைட் எஃபெக்ட் வந்ததா ஒரு கேஸும் இருக்காது ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்பக்கூடியது இந்த மாடர்ன் மெடிசன் மெடிசன் ஏன்னா எல்லாமே டிரான்ஸ்பரண்ட் என்ன மெடிசன் எங்கே செக் பண்ணாங்க எப்படி வெளியே வந்தது எல்லாமே டிரான்ஸ்பரண்ட் இது இல்லாதனால தான் மற்ற மாத்திரைகள் யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு எங்கிட்ட கேட்டோம்னா தெரியாதுங்கிற வார்த்தையோடு நான் இங்கே பாட்டிப்போம் இப்போது நம்ம கொரோனாக்கு வருவோம் சப்போஸ் நான் ஒரு மாத்திரையை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஒரு நூறு பேஷண்ட் கொரோனா பாசிட்டிவான பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் என் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி அவங்க எல்லாமே மாத்திரை கொடுக்குறேன் அவங்க பத்து நாள் பதினாலு நாள் ஆச்சு ஒன்றும் இல்லாமல் திரும்பிட்டாங்க அந்த ஐம்பது பேஷண்ட் திரும்பிட்டாங்க ஐம்பது பேஷண்ட் வந்தாங்க ஐம்பது பேஷண்ட் மாத்திரை கொடுத்தேன் ஐம்பது பேஷண்ட் ஒன்றும் இல்லாமல் திரும்பிட்டாங்கன்னா உடனே நான் கூப்பிட்டு பத்திரிகையை கூப்பிட்டு சொல்லிடுவேன் இங்கே பாருங்கள் நான் புதுசாக மாத்திரை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் எல்லாம் நல்லா போயிட்டாங்க பத்திரிகையெல்லாம் போட்டுருவாங்க நான் பயங்கர ஃபேமஸ் ஆகிடுவேன் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தான் நிறைய பேர் தூக்கி விடுறாங்க ஆக்சுவலாக கொரோனா பாதித்தவங்களில் எண்பது பேர் ஒன்றும் இல்லாமல் சும்மா தான் போவாங்க அது நான் கொடுத்த மாத்திரையால் தான் சும்மா போனாங்க எப்படி தெரியும் ஆக நான் கொரோனாவுக்கு மாத்திரை கண்டுபிடிச்சா அந்த மாதிரி ஃபேஸ் த்ரீ ட்ரையல் மாதிரி பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணால் தான் அது எஃபெக்டிவ்னே சொல்ல முடியும் ஸோ அது அவ்வளோ கஷ்டம் ஸோ இனிமேல் ஒரு கொரோனாவுக்கு ஒரு மருந்தை கண்டுபிடிக்கிறது வந்து டிஃபிகல்ட் இப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா ஏற்கனவே வைரஸுக்காக கண்டுபிடிச்ச மருந்துகள் இருக்கும் இல்லையா அதை இந்த கொரோனாவுக்கு டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதில் அது ஒன்று ரெண்டு நல்ல எஃபெக்ட் ஆகிடாதா இந்த இந்த வைரஸ் சீக்கிரம் அழிஞ்சிடாதான்னு டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதோட முடிவு வர்றதுக்கு இன்னும் ஒரு சில மாதங்கள் ஆகும் ஸோ இதன் மூலம் உங்களுக்கு ஏன் வந்து ஒரு பத்து ரூபா சோ போட்டு கை கழுவுனா அந்த வைரஸ் இறந்துருங்களே ஏன் இன்னும் மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியலங்கிற ஆன்சர் இது தான் ஸோ ஒரு முறையாக ஒரு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விஞ்ஞானபூர்வமாக ப்ரூவ் செய்யப்பட்டு அதோடய சைட் எஃபெக்டே இல்லாமல் அது கரெக்டான மெடிசனாக வெளியில் வர்றதுக்கு வந்து ஒரு பத்து மாதம் ஒரு குழந்தை பிறக்கிற விட அதிகமான நாட்கள் கண்டிப்பாக தேவைப்படுது அதனால தான் நம்ம வேக்சின் கிடைக்கிறதுக்கே அடுத்த வருஷம் தான் வேக்சினே கிடைக்கும் ஸோ இதன் மூலம் இந்த அலோபத்தியில் எவ்வளோ சிஸ்டமேட்டிக்காக நடக்குதுங்கிற நீங்கள் புரிஞ்சுருப்பீங்க அலோபதி மெடிசன்ஸில் சைட் எஃபெக்ட் மிக குறைவுங்கிற நம்புவீங்கிறத நான் நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம்